காஞ்சிகாம கோடி பீடத்தோட அறுபத்தெட்டாவது ஆச்சாரியாளா எண்பத்தேழு வருஷம் அலங்காரம் பண்ணின காஞ்சி மகாபரிவாளோட சரித்திரத்தில் ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்த ஒரு கடுமையான ஆசிரமம் சன்னியாச ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடுமையான ஆசிரமம் நமது சாஸ்திரம் மனிதனோட வாழ்க்கையை நாலாக பிரிச்சுது நாலு பங்க பாகமாக நாலு ஸ்டேஜில் வகுத்தது அந்த நாலு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு முதல்ல பிரம்மச்சரியம் அதாவது குழந்த பருவமாக இருக்கிறது இந்த பிரம்மச்சரியம் அடுத்தது கிரகஸ்தன் மூணாவது வானப்பிரஸ்தம் நாலாவது சன்னியாச ஆசிரமம் ஆசிரமம்னா நிலை இருக்கிற இடம் ஸ்டேஜ் ஒரு மனிதனோட தனி மனிதனோட வாழ்க்கையை நாலா பிரிச்சுது அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு ஏற்றாப்பில் காரியங்களையும் சொல்லித்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இவனோட வேலை வேறு ஒன்றும் இல்லை குரு சிசுருஷ பண்ணிண்டு குரு கைங்கரி பண்ணிண்டு தன்னோட அறிவை வளர்த்துக்கிறது வித்தை வித்யாபியாசம் அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் படித்தது அதில் சொன்ன விஷயத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறது நடைமுறைப்படுத்துறது வள்ளுவர் மதான சொல்கிறார் கற்க கஷடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக இதை முதல்ல கற்கிறது தான் பிரம்மச்சரிய பருவம் அடுத்தது நிற்கிறது அதற்கு தக வேதம் சொன்னபடி என்ன படிக்கிறோமோ அதில் சொன்ன அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை நடத்துறது குடும்ப வாழ்க்கை அதுக்கு ஒரு துணை தேவை அதனால் இவனுக்கு விவாகம் இப்போ ரெண்டு பேருமா சேர்ந்துன்னு கிரகஸ்தாசிரமம் அதில் நேச்சுரலி குழந்தைகள் வந்துடுறது குட்டி வந்துடுறது எல்லாம் வந்துடுறது சம்சாரம் பெருகி விடுறது இப்படியே ஒழுண்டு இருக்கிறதே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதையும் விட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது அதுதான் வானப்பிரஸ்தம் அது எப்போ அப்படின்னு இவர்களுக்கு குழந்தையெல்லாம் பிறந்து பேரம் பேத்தி எடுத்து ஏதோ கொள்ளு பேரம் கொள்ளு பேத்தி ஏதோ வச்சுக்கோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் குடும்பத்திலேருந்து விலகி இருக்க பழகிக்கிறது அதுதான் வானப்பிரசத்தோட லட்சியம் எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசுக்கும் என்ன சார் பண்ணுறது வீட்டை விட்டு வர முடியல ஏன் சத்சங்கத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஆத்த பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ண பொருள் தொண்ணூறு வயசுக்கு ஆத்த என்ன பார்த்து பேள் அப்போ தான் குழந்தைகள் ஸ்கூல்லேருந்து பாட்டியாக இருந்தால் கேட்கவே வேண்டாம் ஆயா உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு எங்கேயும் போக முடியல கோவிலுக்கு போக முடில குளத்துக்கு போக முடில சத்சங்கத்துக்கு போக முடில ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுறது எத்தனை வயசானாலும் சம்சாரம் விட மாட்டேங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் வயசான வாழ்க்கை தான் ஜாஸ்தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருது இந்த காலத்தில் இப்படி இல்லாமல் இருந்து உழண்டே இருக்கா இல்லையா இது இல்லாத இருக்கணும் ஒரு ரிலீஃப் அது எப்படி சார் இருக்க முடியும் என்ன நீ இப்போ இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இப்போ நாம் இல்லைன்னா ஒரு கழவை ராத்தில் இல்லைன்னால் அதுக்காக வீடு என்ன எங்கேயாவது கொள்ள அடிச்சுன்னு போயிட போகிறானா அப்படியே நீ இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறான்னு அடிச்சுன்னு போகிறது போக தான் போகிறான் இன்னும் ஒன்னையும் நாலு சாத்திட்டு ஒன்னையும் தீர்த்து கட்டிட்டு எடுத்துன்னு போகிறான் அவ்வளோதான் கண்டபலன் அதுக்கு சத்சங்கத்தில் வந்து உட்காந்தாலும் உயிரானந்த பிடிச்சிருக்கும் இப்படியே ஒன்று இருந்தால் என்ன ஆகும்னர் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரி இதுக்கு முடிவே கிடையாது சமுத்திரம் மாதிரி பிறவி பெருங்கடல் அப்படின்னா சொல்கிறார் பவசாகரம் அதனால் இதை அலை ஓயாது சாரணம் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த அலைக்கு நடுப்பு நம்ம தலையை விட்டுன்னு முழுக வேண்டியதுதான் அது கொஞ்சம் தைரியம் வேணுமோ இல்லையோ சமுத்திரத்தில் பெருசு பெருசாக அலையடிச்சுன்னு வரத்தே நீங்கள் சொல்லிடுறேன் சார் போய் பார்த்தா பயமாக இருக்குது 
அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அதை போல் ஒரு வைராகியம் வேணும் நமக்கு அந்த வைராகியத்தை படி ஓரளவுக்கு நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்காக பாதியில் விட்டுட்டும் நெட்டாட்டில் நிறுத்திட்டும் வர முடியாது ஓரளவுக்கு நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் கிளியர் பண்ணினத்துக்கு அப்புறம் நாம் விலகி இருக்கிறதுக்கு பழகணும் இம்மிடியேட்டாக விலக முடியாது ஃபிசிக்கலாக நம்ம விலகி இருந்தால் கூட மைண்ட் அங்கேயே இருக்கும் வீட்டிலேயே இருக்கும் குழந்தைகள்ட்டையே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இத்தனை நாள் நாம் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் இந்த சம்சாரத்தில் அஜானத்திலே ஒழுந்துட்டு ஒரு அன்பு நாளையே கட்டுப்பட்டுட்டு திடீர்னு அதுலேருந்து நாம் விலகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமம்தான் அதுக்காக ஒரு ட்ரைனிங் வானப்பிரஸ்தம் இந்த வானப்பிரஸ்தத்தில் மட்டும் மனைவியோட காட்டுக்கு போ ஏன் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி தின்னு நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிவிடுவா நீ அவளை விட்டு பிரிஞ்சு இருந்தால் கூட அவள் உனக்கு ஏதானும் திருப்பி திருப்பி உங்ககிட்ட வந்து ஒட்டுவா ஒன்றும் இல்லைன்னு வாட்ஸ்அப்லேயே மெசேஜ் அனுப்பா நான் இன்றைக்கி எதை ஆகிடுத்து அதை ஆகிடுத்து இந்த வம்பே வேண்டாம் அதனால் காதலே விடாது நீ எங்கே இருக்கேன்னு அவளுக்கும் தெரியப்படாது எங்கே போகிறேன்னு சொல்லப்படாது அழிச்சுன்னு போயிடு வானப்பிரஸ்தம் அப்படி இருந்து பழகிட்டால் அதுக்கப்புறம் இந்த குடும்பத்திலேருந்து நம்மளோட மனசு ஒரு வைராகியத்துக்கு வந்து அதுலேருந்து பிரிஞ்சு நம்மளால் அதை நினைக்காத இருக்க முடியும்னு ஒரு பக்குவம் வருத்தே அப்போ சந்யாசம் ஆகிக்கும் அப்படின்னா சந்யாசத்துக்கு எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது சாஸ்திரம் சந்யாசம் அப்படின்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு கடுமையான ஆசிரமம் அது பந்தபாசத்துக்கு துளியும் அங்கே இடம் கிடையாது லௌகிக சிந்தனை ஒன்றுத்துக்கும் அங்கே இடம் கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒரு கடுமையான ஆசிரமம் அந்த ஆசிரமத்தை ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தைக்கு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கோ அப்படிதான் இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட்டது கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரமத்தில் எண்பத்தி ஏழு வருஷம் நின்று காமிச்சா எப்படி இருந்தார்னர் இனிமேல் ஒரு சன்னியாசினா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணிட்டு போனால் பெரியவா ஒரு சன்னியாசினா எப்படி இருக்கணும் இவர் மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் புஸ்தகத்தை பார்த்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம் சாஸ்திரத்தை பார்த்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம் இவர் என்ன நடத்தி காமிச்சாரோ இவர் என்ன பாழ்ந்து காமிச்சாரோ அதை பார்த்து நாம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு செட் பண்ணுறாப்பில் இருந்து அவளோட ஒவ்வொரு காரியமே அப்படி தான் இருந்திருக்கு எண்பத்தேழு வருஷம் இருந்தால் அந்த எண்பத்தேழு வருஷத்தில் இந்த பாரத தேசத்தை மூணு தரம் பாத யாத்திரையாக வளம் வந்தால் பல கஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரதி சொல்லி பெருமைப்படுறாரு உலகம் எத்தனையோ தேசங்கள் இருக்குது எவ்வளோ கண்ட்ரீஸ் இருக்குது இதை விட அழகாக இருக்கிற இடம்லாம் எல்லாம் இருக்குது இருந்தால் கூட இந்த பாரத தேசத்துக்கு என்ன பவித்திரமான வீடே நம்ம வீடே எல்லாம் நல்ல வீடு தான் நமக்கு எல்லா இடமும் தான் பிடிக்கும் இருந்தால் கூட பூஜரும் சமையல் ரூம் பூஜரும் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் பூஜை ரூமும் இதே வீட்டில் தான் இருக்குது பாத்ரூமும் அதே வீட்டில் தான் இருக்குது டாய்லெட்டும் அதே வீட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம டாய்லெட்டையும் பாத்ரூம்னு நினைக்கிறாப்பிலேயே பூஜை ரூம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையே அதை போல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த லோகத்தில் எந்த தேசம் எத்தனை தேசம் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் பூஜை ரூம் மாதிரி நமது பாரத தேசம் மற்றதெல்லாம் அதாவது அவளோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த பாரத தேசத்தில் எத்தனை நதிகள் எவ்வளவு தீர்த்தங்கள் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் எவ்வளவு கஷேத்திரங்கள் ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே இங்கே தான் அப்படி ஒரு அந்த பாரத தேசத்தோட பெருமையை அதில் உள்ள அந்த மகிமையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து தெரியணும் புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பெரியவாக யாத்திரை பண்ணினோம் இருபத்தோரு வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணால் அப்புறம் இருபத்தொம்பது வருஷம் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வருஷம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்படி யாத்திரை பண்ணின இடத்தெல்லாம் இவரோட திருப்பாதம் பட்டாலே அங்கே அதிசயம் தானே நிகழ்ந்தது அதிசயம் அநேகமுற்ற பழனிமலை மீதுதித்த அழக திரு ஏரகத்தின் முருகோனே அருணகிரி பர் அதிசயம் அநேகம் அந்த அதிசயங்களில் மிராக்கிள்ஸில் ஒரு சிலதை பார்க்கலாம் இவா கரம்பக்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா அங்கேருந்து பட்டுக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரப்போகிற அடுத்த கேம்ப்பு 
இவள் பல்லாக்கில் ஏறி பெரியவா வந்துட்டு இருக்கா ஊரில் எல்லோரும் ஒரு சம்பிரதாயம் பெரியவா வந்துட்டு போனால் அவளை ஒரு இது மாதிரி மகான்கள் வரத்து அந்த ஊருக்குள்ளே வரத்து எல்லையிலேயே போய் அவளோட பூர்ண கும்பத்தோடு வரவேற்கிறது அதேமாதிரி அவள் திரும்பி போகிறதே அந்த எல்லை வரைக்கும் கொண்டு போய் அவளை வழி அனுப்பி விடுறது அப்படின்லாம் நாம் பண்ணுற மொழி ரொம்ப முக்கியமான ஆள் வந்தாக்க உடனே வாசலில் போய் அவளை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்புறம் திரும்பி போகிறதே வாசல் வரைக்கும் போய் அந்த சம்பிரதாயப்படி இந்த ஊர் எல்லை தாண்டி அந்த ஜனங்கள்லாம் வந்தது பெரியவா உத்தரவு கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் வேலையை போய் பாருங்கோ எங்களுக்கு எங்கள் காரியம் இருக்குது அப்படின்னு வா கண்டினியூ பண்ணுறா அந்த ஊர் எல்லையும் தாண்டி ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா வெயிலில் பெல்லாக தூக்கின்னு போயின்னு இருக்கா ஏன்னா அடுத்த ஊருக்கு போய் இனிமேல் வா ஸ்நானம் பண்ணி பூஜை பண்ணி எல்லாம் ஆகணும் அப்படி போயின்றே இருக்கிறதே பின்னால் ஒரு வயசானவர் கையில் ஒரு பையை தூக்கின்னு துரத்திண்டு வர்றார் பெரிவாளோட அந்த சவாரியை பிடிக்கிறதுக்காக மேலே பல்லாக்கில் உட்காந்த பெரிவாளுக்கு இது ஸ்புரிச்சுது அதனால் வண்டியை நிறுத்து அப்படின்னா பல்லாக்கை நிறுத்து அப்படின்னா நிறுத்தினா கீழே வைக்கச்சுன்னா கீழே இறங்கினா நடு நட்ட நடுப்புற வழியில் எதுக்கு இப்படி வச்சா தெரியல பெரிவாசுர இல்லை ஒருத்தர் துரத்தின்னு வர்றார் பாவம் நம்மளை பிடிக்க முடியும் ஏன்னா பெரியவா போகிற வேகத்துக்கு உத்தராலையும் போக முடியாது அவர் வரட்டும் அப்படின்னா சரி வந்தார் ஒருத்தர் வயசானவர் வந்தார் அவர் எது பழம் புஷ்பம் என்ன இல்லாமல் கொடுத்தார் எல்லாத்தையும் வச்சு பெரிவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணார் பெரியவாக்கிட்ட எங்கேருந்து வந்தேள் அப்படின்னா நீங்கள் யார் எங்கே இருக்கேள் எங்கேருந்து வரேன் அவர் தன் பெயரை சொல்லிவிட்டு ஊர் சொன்னர் கரம்பக்குடியிலேருந்து வரேன் அப்படின்னு கரம்பக்குடியிலேருந்து வந்தவொன்னே ஆச்சரியமாக அந்த பெரியவாக கிட்டா கரம்பக்குடியா நான் இத்தனை நாள் அங்கே தானே இருந்தேன் அங்கேயே பார்த்துருக்கலாமே உங்கள் ஊரில் இருக்கிறதே விட்டுட்டு நான் ஊரை விட்டு கிளம்பினோடனே துரத்தின்னு ஓடி வருவானே நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து அதனால் நான் அங்கே இருந்தேனே அங்கேயே பார்த்துருக்கலாமே ஏன் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லை அங்கே பார்த்தேன் அதனால தான் வரையில் என்னையா பார்த்தா கன்னத்தில் போட்டுன்னு பார்த்துட்டு போட்டுறமா சொரூபமாக காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் ஞான சம்பந்தர் சுராப்பில் அவள் பார்த்தவா பார்த்த மனசை அப்படியே என்ன பிரச்சனை போயிடுவா முன்னம் அவன் நாமம் கேட்டாள் பின்னம் அவனுக்கு பிச்சியானாள் ஞானி மாணிக்க வாசகர் சொல்ற என்ன பண்ணான்னு அவரோட பேரை தான் கேட்டாளாம் பேரை கேட்ட மாத்திரத்துலேயே என்ன எழுத்தினா அவனோட பைத்தியமாக ஆகிட்டா அதை போல தான் உலகம் எப்படி இருக்கணும் பெரியவாங்கிற நாமத்தை கேட்டோடனே பெரியவா பைத்தியமாக ஆகிடுறா எல்லோரும் அப்படி ஒரு திவ்யமங்கள ஸ்வரூபம் காண கிடைக்காத ஒரு காட்சி அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் விட மனசு வருமா பார்க்காததுக்கு முன்னால் வேணால் எதுக்கு நம்ம அலட்சியமாக இருக்கலாம் தெரிவாளை பார்க்காத வரைக்கும் தான் நம்மளால் அவரை சட்டை பண்ணாத இருக்க முடியும் அவரை பற்றி கேட்காத வரைக்கும் தான் நம்மளால் சட்டை பண்ணாத இருக்க முடியும் பார்த்துட்டோம் கேட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் சொன்ன நாங்கள் பார்த்தேன் அதனால் வரேன் சிரிச்சுண்டா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை இனிமேல் பெரிவாளை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியும்னு தோணலை அதனால் நான் பெரியவாளுடைய வரதாக தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் அதனால் உங்களுடைய வந்துடுறேன் ஏதோ மடத்தில் இத்தனை பேர் இருக்கா அதில் எனக்குன்னு ஏதோ ஒரு காரியம் கொடுங்க நான் என்னக்க முடிஞ்சதே ஏதோ சக்தி செய்கிறேன் என்ன வேணும் எனக்கு சாப்பாடு வேணும் ரெண்டு வேளை அவ்வளோதானே அதுக்கு மடத்தில் ஒன்றும் பஞ்சம் இல்லை அதனால் பெரியவாளுடைய இருந்துடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் கூடவே வரேன் என்னை ஏற்றுக்கணும் என் கைங்கள் ஏற்றி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா கண்ணில் தண்ணி விட்டுனு சொல்கிறார் அழுதுங்க பெரியவா சமாதானப்படுத்தின சிரிச்சா பார்க்குற வாழ்க்கெலாம் அப்படி தான் இருக்குது அதுக்காக எல்லோரும் போகிற வாழ்லாம் பெரியவா பின்னாலேயே போனால் மடத்தில் தான் இடம் இருக்குமா இல்லை ஊர் உலகத்தில் வேறு காரியம்லாம் இருக்கா இல்லையா பெரியவா உடனே சொன்னால் வாஸ்தவந்தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்னோடு இருக்கணும் அவ்வளோ தானே நான் உங்களோடு இருக்கணும் நீங்கள் என்னோடு இருக்கணும் அவ்வளோ தானே நடக்க வேண்டிய காரியம் அப்போது ஒன்று பண்ணலாம் எனக்கும் மடம் இருக்குது காரியம் இல்லாமல் இருக்குது நான் ஒரு ஊராக போனோம் எல்லா காரியமும் இருக்குது உங்களுக்கும் வீடு வாசல் குழந்தைகள் குட்டி எல்லாம் இருக்குது அதனால் நீங்களும் அதை விட முடியாது நானும் இதை விட முடியாது நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க முடியாது நான் வந்து அங்கே இருக்க முடியாது அதனால் ஒன்று பண்ணலாம் எப்போது நீங்கள் என்னையே நினச்சிங்கோ நான் உங்களையே நினச்சிட்ருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசால் ஒன்றா இருக்கலாமே ஃபிசிக்கலாக உடம்பால் ஒன்றா இருந்தால் தானே மனசால் ஒன்றா இருக்கலாமே இதுதான் சாத்தியம் அதனால் நீங்கள் எப்பொழுதும் என்னையே நினச்சிங்கோ எப்போ முடியிறதோ வந்து பார்த்தா போகிறோம் 
நான் உங்களை நினைக்கிறேன் எப்போ நம்ம மீட் பண்ணுறோமோ மீட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இருக்க பழிக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு அறிவுரை எல்லாம் சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்தினா அப்படி சமாதானப்படுத்த முடியுமா இருந்த அந்த பரம பக்தர் யார் அப்படின்னா ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர் அவர் சொல்கிற எங்கள் மதத்தில் அல்லாவுக்கு உருவம் சொல்லலை ஆனால் இப்போ சொல்கிறேன் அல்லாவுக்கு உருவம் இதான் அப்படின்னு ஒரு பழுத்த இஸ்லாமியர் சொல்கிறார் அல்லாவுக்கு உருவம் எப்படி இருந்தால் அல்லாவுக்கு ஒரு உருவம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னார் இப்படி கஷாய தண்டத்தோடு மொட்டை அடிச்சுன்னு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார்னா இதை விட அதிசயம் உண்டா நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சுது சாதாரண ஒரு சாமியாராக தெரிஞ்சுது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது ஒரு சங்கராச்சாரியார்னு பார்த்தோம் ஒரு பீடாதிபதின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஏதோ நம்மளை விட ஏதோ ஒரு சக்தி உள்ள யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தோம் அதுக்கு மிஞ்சி போனால் மகான்னு பார்த்தோம் சேஜின்னு பார்த்தோம் என்னையும் பார்த்தோம் ஆனால் இதுதான் சாக்ஷாத் ஈஸ்வரன் பரம்பொருள் அப்படின்னு பார்த்தவா வெரி ஃபியூ ஏன் மற்றவாளால் பார்க்க முடியலன்னு அப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னா சுவாரஸ்யம் போயிடும் பெரியவா ஒரு கேங்கிற இடத்துல இருக்கா ராத்திரி எல்லோரும் தரிசன தரிசனம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே படுத்துக்கிறதுக்கு போப்புறா கொட்டாய்க்கு போய்ட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு போகிற விஸ்ராந்திக்கு போகிற சமயம் வழியில் மடத்தில் கைங்கிற மட்டும் உட்காண்டிருக்கா ஒரு கார் வந்தது அதுலேருந்து ஒரு வெள்ளக்கார ஒருத்தர் வந்து இறங்கினார் பெரிவாவில் தரிசனம் பண்ணணும் சங்கராச்சாரியர் தரிசனம் பண்ண அன்னி கூட அழிச்சுன்னு வந்து அந்த கைடு சொன்னார் பெரிவாள்கிட்ட கைங்கிரி மென்ற ஒரு பாரிஷிதர் அவர் சொன்னார் கார்த்தாலேருந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு இப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கா படத்துக்கு போயாச்சு இனிமேல் இப்போ தரிசனத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை நாளை கார்த்தால தான் தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படி கார்த்தால கிடைக்கும் கார்த்தால வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த ஆள் சொன்னார் நாக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது நாளைக்கு இருக்க முடியாது ராத்திரியே நான் ஊருக்கு போகணும் அதனால் இப்போயே பார்க்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார் இங்கே வரவாள்லாம் எங்களுக்கு இப்போயே பார்க்கணும் அப்போயே பார்க்கணும்னா இது என்ன தானே பொம்மையாக எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு இல்லை இது மாதிரி வேறு எந்த மடத்துலையான் போய் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதனால் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஊருக்கு போகலாம் இப்போ உங்களை யாரும் இருந்து தான் ஆனோம்னு கம்பேர் பண்ணல ஆனால் இப்போ பெரியவாக வரத்துக்கு வெளியில் வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை இப்போ தரிசனம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வா சொல்லிட்டுருக்க அவர் இல்லை இல்லை நான் இப்போயே பார்த்தானும் அப்படின்னு அவர் ஏதோ சொல்லிட்டுருக்கு இப்போ இது கொஞ்சம் வாக்குவாதமாக போகிறது திருப்பி திருப்பி ஒருத்தர் சொன்னால் அவளுக்கும் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் என்ன அவளும் காலம் கடத்தனும் விடையாறுத்தல் மூணு மணிலேருந்து திருப்பி வரவா போறவா தரிசனம் இப்படியே தானே இருக்குது இவர் சொல்ல அவர் சொல்ல உள்ளேருந்து கை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பெரியவாக கூப்பிட்றா என்னங்க சத்தம் யாரானு வந்திருக்காளான்னா இவர் ஆமான்னு சொல்லலை ஏன்னா புதுசாக யாரானு வந்திருக்கான்னா இவர் கட்டின கடையை திருப்பி திறந்துட்டார்னா என்ன பண்ணுறது அதுவும் யாரோ வெள்ளக்காரன் வந்திருக்காங்கிற என்ன சந்தேகம் கேட்பா என்ன பண்ணுவா ஏது பேசுவான்னு இந்த பேச்சு ஆரம்பிச்சு கொடுத்துனா பெரியவாள்கிட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிச்சுன்னா எத்தனை நேரம் ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் எத்த ஒன்றுக்கு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது ஸோ அதுக்கு பயந்துன்னு இவர் என்ன பண்ணார் இல்லை இல்லை எல்லாம் ஒத்துரும் இல்லை அப்படின்னு பின்ன ஏதோ குரல் கேட்டதே பேசிட்டு காலை அப்படின்னு இவர் உடனே அதுக்கு பதில் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எல்லாம் இங்கே இருக்கிற வாழும் பாம்பு தான் அப்படின்னு அதாவது மடத்தில் இருக்கிற வாழுக்கு பேர் வாழும் பாம்பு அடிக்கடி தனமாக வந்து வந்து தரிசனம் பண்ணுறவாள் சுற்றி சுற்றி பெரியவா எங்கே போனாலும் அங்கேயே போயின்ட்டு இருப்பா அதை மாதிரி சில கோஷ்டியெல்லாம் இருந்தது நாகலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா பொள்ளாச்சி ஜெயம்னு ஒரு அம்மா இது மாதிரி அதில் ஸ்திரீகள்லாம் ஜாஸ்தியாகவே இருப்பாள் அதனால் வாழுக்கெல்லாம் பேர் வாழும் பாம்புன்னு பேர் காலகாலம் சுற்றி வரும் கடிக்காது காலகாலம் சுற்றும் அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை எல்லாம் இந்த எல்லாம் இருக்கிற இந்த வாழும் பாம்பு தான் அப்படின்னா அப்படின்னா யாரும் என்ன வாழும் பாம்புனா அப்படின்னா எல்லாம் இந்த நாலட்சுமி ஜெயலட்சுமி வாழலாம் தான் அப்படின்னா நாலட்சுமி ஜெயலட்சுமியா என்னமோ ஆம்பளை குரல் கேட்குறது நின்னமோ நாலட்சுமி ஜெயலட்சுமிங்கிற அவளுக்கு எப்போ குரல் மாறிது விடவே மாட்டான் சிபிசிஐடிலாம் தோத்து போயிடும் அதனால் பெரியவாள்கிட்ட மட்டும் ஒன்று நேர கேட்ட கேள்விக்கு டைரெக்டாக பதில் சொன்னோன்னா டைம் சேவாகவும் தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லை நாம ஏதான் நம்ம சாமர்த்தியத்தை காமிக்கிறதுக்கு ஏதான் பண்ணினோம்னா அங்கே அதுக்கு மேலே நடக்கும் நம்ம தடுக்கில் பூந்தால் அவர் கோலத்தில் போகிறார் இல்லைன்னா இத்தனாம் பெரிய பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி ஸ்திதி இலையெல்லாம் பண்ணி நிர்வாகம் பண்ண முடியுமா இப்படி பேச்சு ஒடுக்க 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 
அவளுக்கு எப்படி பொம்பளை குரலாக போச்சு அப்படின்லாம் ஆம்பளை குரலாக மாறி திணி சொன்னால் கடைசியில் வேறு வழி இல்லை சொல்ல முடியுமா ஆகிடுத்து இல்லை இல்லை யாரோ ஒரு வெள்ளக்காரம் வந்திருக்கான் பார்க்கணுமா அப்படின்னா அப்படியா அவன் அங்கே உக்காத்தி வெய் நான் வரையின்னா எது பண்ணப்படாதுங்கிறதுக்காக இத்தனை இவர்கள் நினச்சாரோ கடைசியில் அது போயிடுத்து அந்த உடனே அவன்கிட்ட வந்தார் என்னதான் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஏமாத்தம் இருக்கும் இல்லையோ அதனால் அந்த கோபம் அவர்கிட்ட கம்மி வந்து உட்காரு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த ஆடு சந்தோஷம் வந்து உட்காந்துனான் பெரியவா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்தால் வந்தவா நேராக அவனுக்கு முன்னால் வந்து கிட்டக்க உட்காந்துண்டா உட்காண்டா ஒன் டு ஒன் தரிசனம் நம்மள மாதிரிலாம் விளக்காரெல்லாம் ஒன்றும் அப்படி இப்படி இல்லை அதுங்க மாட்டா அவள் வந்தாலும் அமைதியாக ஏதோ பார்க்குறது அவளோட பர்பஸ்ஸே வேறு நாம் மடத்துக்கு போகிறது பெரியவாளை பார்க்குறதே வேறு ஏதோ காரியம் இருந்தால் தான் போவோம் ஒன்றா ப்ரமோஷன் வேணும் இல்லையா அட்மிஷன் வேணும் இல்லையா மாடு கண்ணு போடணும் இல்லையா சீமந்தம் வரணும் எத்தையோ ஒன்றும் அவர் பிசாத உட்காந்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் காம நேரம் அவர் பாட்டுக்கு பெரியவாளை பார்த்துன்னு இருக்கார் பெரியவா பிசாத உட்காந்தா அப்படி இருக்கிறதே திடீர்னு ஒரு காமணி கழிச்சு அவர் ஒரு ஆவேசம் வந்து அப்படியே ஏந்துண்டார் ஏந்துண்டவர் அப்படி பெரியவாள தொடரத்துக்கு போகிறார் இதை கூட இருந்தவர் பார்த்தார் என பின்னர் பெரியவாள தொட்டுட போகிறாரே அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஆசனம் பெரியவா உட்கார ஆசனம் அதை அப்படி குறுக்க நீட்டி மறைச்சார் மேலே இடிச்சுடாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஆ ஆ அதெல்லாம் விடாது அப்படின்னு இப்படி நிற்கணும் அந்த ஆள் அதை அப்படி தள்ளினார் ஏன் மறைக்கிற ஏன் மறைக்கிற அப்படின்னு தள்ளினர் இல்லை இல்லை தொடப்படாது அப்படின்னா இவர் தொடப்படாதுங்கிறது அவருக்கு புரியல உடனே அவர் கேட்டார் ஏன் மறைக்கிற ஏன் மறைக்கிற என்ன நான் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன் வெளிச்சத்தை ஏன் மறைக்கிற அப்படின்னு உடனே இவற்றுக்கு டோன்ட் யூ சி த லைட் அப்படின்னு நீ பார்க்கல அந்த வெளிச்சத்தை அப்படின்னு இவருக்கு உடனே இந்த வழக்கத்தை தான் நாங்கள் தினம் பார்த்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் தான் புதுசாக வந்திருக்க பார்த்தியோ போனையாக போகும் அதுக்காக தொடப்படாது விளக்க டோன்ட் இசி த லைட் டோன்ட் இசி த லைட்னு அந்த அளவு திருப்பி திருப்பி கேட்குறான் ஆச்சு அவர் ஏந்திரே அப்புறம் கேட்டேன் இதானே இவர் தானே பால் பிரண்டன் ரெஃபர் பண்ண சங்கராச்சாரி இவரே தான் சாட்சாத் இவர் தான் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அது இதுன்னு போகிற எல்லாம் பண்ணோம் நான் குட் பை அப்படின்னா கிளம்பி வகாரில் என்ன போயிட்டான் தெரிவா திருப்பி உள்ளுக்குள்ளே போப்புறான் போகிறதையே விட்டு கேட்டுன்னு வரா ஆமாம் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன தகராறு அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்று தகராறு இல்லையே இல்லையே ரெண்டு பேரும் ஏதோ சண்டை போட்டு நீளே என்ன நீ என்னமோ சொல்ல அவன் என்னமோ சொல்ல ஏதோ நடந்தது இல்லை இல்லை அவன் தொட வந்தான் நான் தொடப்படாதுன்னு நான் தடுத்தேன் ஏன் தடுக்கிற தடுக்கிற அப்படின்னா அப்புறம் என்ன சொன்னான்னா இல்லை நீ அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கலையே வெளிச்சத்தை பார்க்கல டோன்ட் இசி இது லைட்னு கேட்குறான் அவன் ஏதோ விளக்க விளைச்ச வித்தை பார்த்தானா அவன் பார்த்துருக்கான் போல இருக்கு என்ன பார்க்கலையான்னு பிரயாசம் பண்ணுறான் நீ பார்க்கலையா நீ பார்க்கலையான்னு கேட்குறான் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னா பெரியவா உடனே இவர் சொன்னார் கைங்கர் மன்றர் யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாது புதுசாக ஒரு வாழ்க்கெல்லாம் வெளிச்சத்தை போட்டு காமிக்கிறா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த பல்பை போட்டு காமிச்சா தான் என்ன என்ன நாங்களும் தான் பார்த்துட்டு போகிறோம் உடனே ஆ என்ன சொன்ன அப்படின்னா இல்லை இல்லை எவனோ முன்ன பின்னே தெரியாதனா புதுசாக வந்தவெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதோ ஜோதியை பார்த்தானா வெளிச்சத்தை பார்த்தானா பார்த்துட்டு எங்களை பிரயாசம் வேறு பண்ணிட்டு போகிறான் நீ பார்க்கலையான்னு அதனால் அவளுக்கு போட்டு காமிக்கிற அந்த பல்பை எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு போட்டு காமிக்க முடியாதா நாங்களும் தான் பார்த்துட்டு போகிறோமே அப்படின்னு திருப்பி சொன்ன பெரியவா உடனே ஆ அதை போட்டு உங்களுக்கெல்லாம் காமிச்சிட்டு அப்புறம் எனக்கு யார் சோறு போடுவாங்க அப்புறம் எனக்கு யார் துணி துவச்சி போடுவா எனக்கு யார் சோறு போடுவா அப்புறம் யார் தண்ணி கொண்டு வைப்பா கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு யார் இருப்பா ஆதியும் மந்தமும் இல்லா அருட் பெரும் சோதியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இனிமே நம்ம இனிமே காரியமாக நடக்கும் நம்மள்ட்ட கண்டவர் வெண்டிலர் அதை பார்த்தாச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து வெளியில் வர முடியுமா அதுலேருந்து மீண்டு பார்த்தது பார்த்தது தான் அதுக்கு சொல்ற உங்களுக்கெல்லாம் அதை காமிச்சுட்டு அப்புறம் யாரும் இங்கே காரியம் பண்ணுவா இதுலேயும் தெரியறது அவர் காமிச்சாக்க உண்டு அவர் யாருங்கிறத நமக்கு உணர்த்தினா கா காமிக்கிறதுனா என்ன ஃபிசிக்கலாக காமிக்கணுங்கிறது இல்லை நமக்கு புரிய வச்சா உண்டு அவ்வளோதான் இல்லைன்னால் இல்லை அவ்வளோதான் ஒரே கிருஷ்ணர் தானே தர்மபுத்திரர் எப்படி பார்த்தாரு துரியோதனன் எப்படி பார்த்தான் ஒரே விஸ்வரூபத்தை தானே காமிச்சார் இன்னும் அர்ஜுனனுக்கு காமிக்கிறதுக்கு முன்னாலே திருதராஷ்ண சபையில் காமிச்சாச்சு இவரோட விஸ்வரூபத்தை 
ஆனால் அவா எப்படி பார்த்தா இவா எப்படி பார்த்தா அவர் என்னோடய பாவம் என்ன இவரோட பாவம் என்ன ஆள் ஒன்று தானே பண்ணின காரியம் ஒன்று தானே ஆனால் புரிஞ்சுன்னுவா தானே அதில் வித்தியாசப்பட்டு இருந்த அதை போல தான் ஒரே பெரியவா தான் ஒரே கழவர் தான் இருந்தார் ஒரே உருவம் தான் வந்து எல்லாம் இருந்தது ஆனால் அதை என்னன்னு புரிஞ்சுண்டவா ஒரு சில பேர் புரிஞ்சிக்காதவா பல பேர் அதை புரிஞ்சிக்கலைன்னா அவா மேலேயும் குறையில்ல இவர் தன்னை காமிச்சு கொடுக்கல புரிய வைக்கல ஆனால் ஒரே ஒரு கேரண்டி என்னென்ன அது புரியாத பார்த்தாலும் பார்த்தது தான் இனிமே கரண்ட்டை போய் ஷாக் அடிக்கும் பிராணம் போகும் நினச்சின்னு தொட்டால் தான் ஷாக் அடிக்கும் அது இல்லை தட் தொறிஞ்சு தொட்டாலும் சரி தெரியாத தொட்டாலும் சரி அடித்தது அடித்தது தான் போனது போனது தான் அதை போல் பெரியவாள நாம் எப்படி நினச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டு பார்த்தாலும் பார்த்தது பார்த்தது தான் அது எப்போ பண்ணணுமே என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கடைசியில் அது என்ன வேலை செய்யணுமோ அப்போ காமிச்சு கொடுத்துரும் ஏன்னால் கைவிட மாட்டா வீண் போகாது இந்த பெரிவா தரிசனம் அப்படிங்கிறது பெரிவா ஸ்மரணைங்கிறது ஒரு நாளும் வீண் போகாது எந்த சமயத்தில் எப்போ நமக்கு உணர்த்தணுமோ என்ன தெரிவிக்கணுமோ அப்போ தானே தெரிவிச்சிடும் அதுதான் அவரோட கருணை அந்த கிருப்பை அப்படிதான் இங்கே யாரோ வந்தவருக்கு திடீர்னு பார்த்தா ஜோதி தரிசனம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியல நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ கஷாய நடத்தோட கண்ணு தெரியாத காது கேட்காத யாரோ ஒரு கழுவாரை பார்த்தோம் இதை விட அதிசயம் உண்டா நம்மளால் இருக்க முடியுமா சர்வசக்தன் ஆமணி பொட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒன்று ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்துருந்தது காது கேட்காத மாதிரி நடித்தது கண்ணு தெரியாத மாதிரி நடித்தது கால் தடுக்கிறாப்பில் நடித்தது வயசானாப்பில் நடித்தது இத்தனையும் என்னென்ன அத்தனையும் ட்ராமா தான் நாடகம்தான் அப்படி ஏன் அப்படின்னு காரியம் ஆவன்ட்டுக்கு பிரபஞ்சத்தில் இத்தனை காரியம் இருக்குது அவரை நம்ம சாதாரணமாக நினச்சினதுனால தான் நம்மளால் கிட்டக்க போக முடிஞ்சது எத்த பண்ண முடிஞ்சு எத்த பண்ண முடியும் எத்தனையோ பண்ண முடிஞ்சது எவ்வளோ காரியம் நடந்தது அவர் எல்லாம் சர்வசக்தன் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் பெரியவா என்கிட்ட ஒரு காரியம் கூட சொல்லியிருக்கா நம்ம செய்வோம் ஏறணும் இல்லை அவெல்லாம் அவரே செஞ்சுக்கிட்டோம்னு எல்லாத்தையும் அவர் தள்ள போட்டுருவோம் ஸோ அவருக்கு ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாத மாதிரி நம்மளை வச்சுன்னு தான் ஒரு காரியம் செய்கிறாப்பில் நமக்கெல்லாம் பண்ணுறா அப்படின்னா இது எதுனால் அப்படின்னு தன்னை அந்த குறுக்கிக்கு அதனால தான் அதுக்கு பேர் அவதாரம்னு பேர் அவதாரம் அவதாரம்னா என்னென்ன சர்வசக்தி இருந்து அதை வழி காமிக்காத அடங்கி இருக்கிறதான் அவதாரம் கீழே அவதாரம்னா கீழே இறங்குறது பொசிஷன்லே சர்வசக்தனான ஒரு ஈஸ்வரன் நம்மளை மாதிரி சாதாரண ஒரு அல்பசக்தன் மாதிரி மனுஷன் மாதிரி நடிக்கிறது தான் பெரிய அதிசயம் அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் பெரியவா எப்படி ராமர் பண்ணாரோ அப்படி தான் அப்படி இருக்கிற பெரியவா அவரை யாரெல்லாம் வழிபடுறாரோ நினைக்கிறாளோ எல்லாருக்கும் இப்படி பல அதிசயங்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த பெரியவாள பார்த்ததுலேருந்தே ஈஸ்வரன் அப்படின்னு புரிஞ்சுண்ட சில பேர் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த சில பேர்லேயும் ஒரு தலை சிறந்தவர் பிரதோஷ மாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மங்கட்ராமையன்னு திருப்பெயருடைய பிரதோஷ மாமா பெரியவாள சாட்சாத் பரமேஸ்வரனா நேருக்கு நேர் உபாசிச்சவர் பார்த்த மாத்திரத்துலேருந்தே இவர் பார்த்ததே எப்போன்னர் பிரதோஷ காலத்தில் பெரியவாள தரிசனம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு தீர்மானமாக இருந்தது அதனாலேயே பிரதோஷ மாமான்னு பேரா போயிடுத்து ஏன் அப்படின்னர் பிரதோஷ காலத்தில் பரமேஸ்வரனை உபாசிக்கணும் தரிசனம் பண்ணும் இக்கு முதல்ல சேலத்தில் இருந்தா அப்படி சேலத்தில் இருக்கிறதே யாரோ சொன்னால் மாமாவுக்கு ரெண்டு பசங்க அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாத குழந்தைகள் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு இப்படி இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கோ பிரதோஷ காலத்தில் போய் சிவ தரிசனம் பண்ணுங்கோ சிவங்கோவில் போய் சிவ தரிசனம் பண்ணுங்கோ ஒரு நல்லது பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு க்ஷேமம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்ல முதல்ல இது சொன்னாரே அப்படின்னு சுகவனேஸ்வர கோவில் போய் சேலத்தில் தரிசனம் பண்ணால் அடுத்த பிரதோஷத்தில் இருந்து தோணித்து எதுக்கு கோவிலில் போய் பார்க்கணும் பரமேஸ்வரனே நேர உட்காண்டிருக்கிறது பேசின்ட்டு எங்கேயோ போய் பார்ப்பானே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணால் அடுத்த பிரதோஷத்துக்கு உடனே தேனம் பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டான் பெரியவாள தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அன்னியிலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி மூச்சு உள்ள வரைக்கும் ஒரு பிரதோஷம் தவறாத பெரியவா தரிசனம் 
அந்த பிரதோஷத்தில் பெரியவாள சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும் அவள் சர்வாங்க விபூதியும் ருத்ராட்சமும் அந்த வில்வமாலையும் இனிமேல் ஒரு கண்ணு ரெண்டு கண்ணு போகிறாது அந்த பெரியவாளோட இந்த திவ்ய மங்கள சொரூபத்தை பார்க்க அதுவும் இப்போ பிரதோஷத்தன்னைக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு இது மாதிரி புண்ணிய காலங்கள்லாம் பெரியவாக இருப்ப ஒரு அமானுஷ்யமாக இருக்கும் நாம் பார்த்து பழகின பெரியவாளாக தான் இருக்குமே ஒழிய ஆனால் அப்போ பார்த்தா என்னமோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஒன்று வேண்டா இவா ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பூஜைக்கு வந்தால் போகிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம கிட்டக்க போய் பேசுகிறாப்பில் ரொம்ப சௌலபியமாக இருக்கும் அதே இவ ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அப்படி பட்டப்பட்டியாக ஒரு விபூதியை போட்டு அந்த ருத்ராட்சம் போட்டு அப்படி தண்டை தூக்கின்னு வந்தால் சிங்கம் மாதிரி இருக்கும் அவா கிட்டக்க வந்தாலும் நம்ம கால் பின்னால் போகும் நல்லூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ஊத்துக்கு ஊத்துக்காடுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஊரில் போய் சுவாமி பேர் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொரு கலராக மாறுவர் அப்படின்னு அதை அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஒரு தின்ஸாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பா ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படி இந்த பிரதோஷத்தில் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பக்தர் இவா சேலத்தில் இருந்திருந்தா அதுக்கப்புறம் பெரியவா திருநட்சத்திரமான அனுஷத்தை கொண்டாடுறது அப்படின்னு ஆரம்பித்து அனுஷத்த அனு விழா கொண்டாட ஆரம்பித்தோம் அதில் கார்த்தால் இப்படி சாதாரணமாக ஆரம்பிச்சிது ஒரு பூஜைன்னு ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஹோமம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பெரியவாள திருவுருவப்படத்தை வச்சுன்னு ஊர்வலம் போகிறது இப்படிலாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிது இப்படி நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் வைகாசி அனுஷம் பெரியவாளோட ஜெயந்தியை வைசாக அனுஷத்தை கொண்டாடணும் அப்படின்னா ஜெயந்தி உற்சவம் கொண்டாடுறது இப்படிலாம் ஆரம்பித்து பண்ணியிருந்தோம் பிரதோஷமாக ரயில்வேயில் உத்தியோகமாக இருந்தார் அந்த சேலத்தில் டவுன் ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த டவுன் ஸ்டேஷனில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருந்தார் அதனால் பக்கத்தில் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தா அங்கே தான் இருந்தார் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ்லாம் எத்தனாம் பரிசுக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் என்ன ரெண்டு ரூம் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதுக்குள்ளேயே அத்தனை மக்களும் கல்யாணம் நடக்கும் வைபவமாக இருக்கும் இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அனுஷம் அந்த அனுஷத்தை கார்த்தால் ஹோமெல்லாம் முடிஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு பிரதோஷமாமா பார்த்து மாமி எல்லோரும் உட்காந்துருக்கா இவரோட உறவுகாரர் ஒருத்தர் ரொம்ப நாள் வராதவர் இப்போ தேடிண்டு வந்தர் ஊஞ்சலூர் அப்படிங்கிற ஊர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் வந்தவர் பேசிந்தர் எல்லாம் பண்ண இன்றைக்கி அனுஷம் வா பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஆயிருக்கு சாப்பிடு பிரசாதம் சாப்பிடு எல்லாம் சொன்னால் சாப்பிட்டு விட்டு பேசிட்டு நிற்கிறது அவர் சொன்னேன் உங்கள் ரயில்வே ஜிஎம்ஐ சதன் ரயில்வே ஜிஎம்ஐ எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப தெரியும் அதனால் உனக்கு எதான அவர்கிட்ட காரியம் ஆகணும்னா சொல்லு அவர் ஃபேவர் பண்ணுவார் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த பிரதோஷமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் நேர்மை டு த கோர் அதனால் மாமா சொன்னால் என் ஜீம உனக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு என்ன ஆகணும் ஒன்றும் இல்லை நான் ஏதோ உத்தியோகம் பார்க்கறேன் சம்பளம் கொடுக்குறா அவ்வளோதான் அதோட வந்து அதனால் எனக்கு ஒன்றும் அங்கே ரெக்கமெண்டேஷனாக ரெக்கமெண்டேஷனாக அவர்கிட்ட ஒன்றும் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இப்போ மாமிக்கு ஞாபகம் வந்தது அதுக்கு முன்னால் ஒரு பிரதோஷத்துக்கு பேர் இருக்கிறது மாமா ரொம்ப நேர்மைன்னு சொன்னேன் இவன் நேர்மையாக இருந்ததுனாலேயே அங்கே இருந்த சில யூனியனில் இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் இடைஞ்சலாக இருந்தது அதனால் இவருக்கு இடைஞ்சல் பண்ணின்னு தான் இவர் அங்கே இருக்க விடாத ஏதானும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அவள்லாம் ஏதோ பண்ணி என்றைக்குமே ஒரு பத்து கட்டம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு மாட்டின்டாக்க சிரமம் தானே இவ அப்படிலாம் இடைஞ்சல் பண்ணுறத பார்த்தோன்னா மாமாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் போகிறோம் இவனுகளை ஒன்றும் திருத்த முடியாது ஒன்றும் ஆகப்போகிறது இல்லை நம்ம எங்கேயானு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார் வேறு எங்கேயானு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ மாமாவுக்கு தோணிட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு போனால் கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு வேணால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு முன்னால் இருக்க பிரதோஷத்துக்கு வரத்தே பெரியவாள்கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ண பாண்டிச்சேரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் பரவாயில்ல பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பெரியவா உடனே என்ன பண்ணால் அதை விட்டா நீ எழும்பூருக்கு போய் பட்டணத்துக்கு போகணும் மாமாவுக்கு எழும்பூருக்கு ஒன்றும் மெட்ராஸ்க்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் அந்த சிந்தனையே கிடையாது ஏன்னா சேலத்திலே சௌக்கியமாக தான் இருந்தது சரி வா அந்த இடைஞ்சல்னால இந்த விட்டு பக்கத்தில் அடுத்தது எங்கேன்னு போனால் பாண்டிச்சேரியில் போனால் சரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு இவ்வளவே நினச்சிட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு போகலாம் கேட்டால் அதை விட்டால் எழும்பூருக்கு போய்டு மெட்ராஸ்க்கு போ அப்படின்னா மாமாவுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லாததுனால ஒன்றும் கண்டுக்கல திருப்பி ரெண்டு மூணு தினம் சொல்ல சொல்ல திருப்பி திருப்பி எழும்பூருக்கு போ எக்மூருக்கு போ பட்டணத்துக்கு போ பட்டணத்துக்கு போனோம் இப்படியே சொல்லியி
சேலம் டிவிஷன் இது ஏதோ டிவிஷனுக்கு விட்டு டிவிஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய காரியம் இல்லை பெரியவாளுக்கு நிர்வாகத்தை பற்றி தெரியுமா என்ன ஏதோ இங்கேருந்து இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போகிறாப்பில் நினச்சிட்ருக்கா இது நடக்கிற ஒரு காரியமும் இல்லை நமக்கு தேவையும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இப்போ சாதம் வந்துட்டா வீட்டுக்கு வீட்டில் வந்து மாமிட்ட சொன்னான் நான் என்னமோ சொன்னால் கடா கடான்னா உழக்கு பாலுங்கிறா பெரியவா அது பாண்டிச்சேரிக்கு போகணும்னு கேட்டாக்கா உடனே எழும்பூருக்கு போ எழும்பூருக்கு போங்கிறா அது நடக்கிற காரியம் இல்லை அப்படிலாம் கிடைக்காது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு அதை விட்டாச்சு இப்போ இந்த ஊஞ்சலூருக்காரர் வந்து உங்கள் ஜிஎம் எனக்கு நன்னாக தெரியும் க்ளோஸ் தெரியும் ஃப்ரெண்டு உனக்கு எதாவது காரியம்னா சொல்லுன்னு சொன்னோன்னே இது மாமிக்கு ஏன் வந்து உடனே சொன்னேன் மாமாட்ட சொல்கிற உங்கள் ஜிஎம் அவர் நன்னாக தெரியும்னு சொல்கிறாரு பெரியவாழ் எழுபூருக்கு போய் எழும்பூருக்கு போகணும்னு சொன்னாலே அதனால் அவர்கிட்ட வேணால் சொல்லி பாருங்கோ ஏதானா அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி ஜிஎம்கிட்ட சொல்லி சிபாரிசு பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சா கிடைக்கட்டும் வேணும் மாமா சொன்னால் அதெல்லாம் நடக்காது இவா சொன்னாலும் சரி அவா சொன்னாலும் சரி அந்த டிவிஷன் விட்டு டிவிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கிறது சாத்தியம் இல்லை அதுவும் மெட்ராஸ்க்கு வர்றதுங்கிறது ரொம்பவே சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் ஆனால் நடக்காது இந்த சபலத்தை விடு நமக்கு அங்கே போய் என்ன ஆகணும் தேவையில்லை இவர் ஏதோ இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே வந்திருக்கான் அதனால இவன் ஜிஎம்ஐ தெரியுங்கிறீங்கிறான் அப்புறம் நம்ம கிட்டக்க போனால் வா எப்படி இருப்பாளோ தெரியாது அதனால் இந்த வே வேண்டாம் பெஷாத விடு அப்படின்னு அவர் கேட்டார் நீ ஏன் அப்படி சொல்கிற உனக்கு என்ன பெரியவா அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்கிற பெரியவா சொன்னால் இந்த வார்த்தை வீண் போகாது அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு இவா அப்படி எல்லாருமே சேர்ந்து கம்பல் பண்ணினோன்னு மாமா வேறு வழி இல்லை சரி அப்படின்னு ஒத்துண்டா இவர் ஊருக்கு வந்தார் உறவுகார் உடனே ஜிஎம்மை பார்த்துருக்க பிறகு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினே இவருக்கு சொன்னேன் நீ உடனே கிளம்பி வரது அப்படின்னு இங்கேருந்து மாமா போனால் வா ஜெயம் விட்டு கழிச்சுன்னு போனால் போனால் அந்த ஊஞ்சலூருக்கார் சொன்னபடியே அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தார் அவர் ரொம்ப வரவேற்பா உள்ள அழிச்சுன்னு போனால் எல்லாம் பண்ணினா இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் என்னோடய ரிலேஷன் இவர் சேலத்தில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருக்கார் அப்படின்லாம் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டால் அப்படியா அப்படின்னா அவர் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு என்ன நான் தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஏன்னா இவர் ரயில்வேயில் இருக்கார் ஒரு ரயில்வே எம்பாய் அப்படின்ட்டு இவர் வந்து பார்த்தாலே அவளுக்கு தோணும் இல்லையா உடன் நான் இதுதான் பண்ணணுமா ஹெல்ப் பண்ணுமா என்ன பண்ணும் சொல்லு அப்படின்னு உடனே அவர் சொன்னார் இவர் பெரியவா எழும்பூருக்கு வர சொல்லி சொல்கிறா அதனால் எக்மோருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிதுன்னா பரவாயில்ல மெட்ராஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சா பரவாயில்ல அதுக்கு உங்களால் ஏதானும் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு உடனே அவர் அப்படியா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ஏதானும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேளான்னு மாமா சொன்னால் இல்லை நான் அதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னு ஏன்னா இவருக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே ஏதோ பாண்டிச்சேரிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரம் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெரியவா அனுகிரம் கிடைச்சிடுங்கிற நம்பிக்கையில் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு உடனே அவரே என்ன பண்ணார் ஒரு பேப்பர் எடுத்தார் பேனாவை எடுத்தார் பிரதோஷ மாமாட்டை கொடுத்து இப்போயே கையோடு ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுங்க இது மாதிரி இப்போ இருக்கிற கிரேடுக்கு குறையாத எனி போஸ்ட் இதே போஸ்ட் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற எனி போஸ்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எழுதுங்க ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குது எல்லாம் சொல்லி நீங்கள் எனக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணும்னு கேட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சரி அவர் சொல்கிற ஒரு பெரிய மனுஷர் சொல்கிற அதனால் மாமா அவனே எழுதி கொடுத்தா அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு கொடுத்தா வெளியில் வந்தால் ஊஞ்சல் ஒரு கரிசன அவ்வளோ தான்ப்பா கவலைப்படாதப்பா அவர் இனிமேல் பார்த்துடுவார் நீ ஊருக்கு போனார் மாமா சேலத்துக்கு வந்தாச்சு அவர் அவர் வீட்டுக்கு போயாச்சு அப்போவும் மாமாவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இது இவ்வளவு எளிமையான காரியம் இல்லை போஸ்ட்டோ ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிரேடில் இவர் இருந்திருக்கார் போஸ்ட்டில் இருந்திருக்கார் பதவியும் பெரிய பதவி இது இடமும் சிட்டியாக இருக்குது அதனால் இங்கே அப்படிலாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அரகர நம்பிக்கையோடு தான் இருக்கா என்ன இருந்தாலும் பெரியவா இருக்கா அவ்வளோதான் பெரியவா நினச்சா எதுதான் நடக்காது அப்படி இருக்கிறது அடுத்த இருபத்தேழாவது நாள் அனுஷம் வந்துருத்து அந்த அனுஷத்துக்கு அதே மாதிரியே இவா எல்லாம் கரத்தால ஹோமத்தெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து இருக்கிறது வாசலில் ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்தார் டெலகிராம் அப்படின்ட்டு வந்தார் சார் உங்கள் பேருக்கு ஒரு டெலகிராம் வந்திருக்கு வாங்கிங்கோ அப்படின்னு இந்த டெலகிராம்னால் கொஞ்சம் பயப்படுவா எல்லாருமே அதுவும் நல்ல நாளில் டெலகிராம் எல்லாம்
டெலகிராம் வந்தது பிரித்து பார்த்தா யூ ஆர் போஸ்டர்ட் அட் எக்மோர் அப்படின்னு இம்மீடியட்லி அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் டெலகிராமில் அதுவும் இருபத்தேழு நாளுக்குள்ளே இருபத்தேழு நாளுக்குள்ள அதுக்கு முன்னாலேயே மாமாக்கு ஷாக்காக இருந்தது என்னென்ன கனவா நினவா என்ன இங்கே இப்படி ஒரு டிவிஷன் விட்டு டிவிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுவும் எக்மோரில் எப்படி வந்தது நீ எப்படி வந்தது அதுதான் பெரியவா பண்ணுற அதிசயம் நாம் நிர்வாக ரீதியாக நம்மளோட சக்தியை வச்சுன்னு பார்த்தா இதெல்லாம் நடக்காது இல்லை தன்னாடாகும் அத்தன் நாடாகும் எது வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் ஆசைப்படுறது ஆர்டர் போடுறது யாருன்னு சர்வேஸ்வரனான பெரியவா அப்படின்னா அதை மீறி எதாவது நடக்க முடியுமோ அதான் பெரியவா பண்ணுற அதிசயம் இந்த பெரியவா பண்ணுற மிராக்கிளில் பாருங்கோ ஆனால் இதில் பெரியவா பிக்சர்லேயே வராத சம்மந்தமே படாத அத்தனை காரியம் நடக்கிற அதுதான் பெரியவா பண்ணுற அதிசயம் எந்த அதிசயம் நடந்தாலும் ஏதோ பெரியவா கையை நீட்டினா கால் நீட்டினா வந்தது போனது அதெல்லாம் இருக்காது அவள் அந்த பிக்சர்லேயே வர மாட்டா சம்மந்தமே இருக்காது இதுதான் ஞானிகள் அது என்ன பண்ணுவார் இந்த தாமரையில் தண்ணி மாதிரி எதுலேயும் அவள் பட்டுக்க மாட்டா ஆனால் எல்லாம் அவளால் தான் நடக்கும் அந்த அதிசயம் தான் பெரியவாள்ட்டு இவா பண்ணி நான் அதிசயங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு ஏன் இத்தனை நாளாக வராத அந்த ஊஞ்சல் ஒருக்கார அன்னைக்கு வருவானே தேர்டின்ட்டு வருவானே அப்படின்னு பெரியவான்னா அனுப்பி வைக்கிறா போகிறா நான் சொல்லிவிட்டு எக்மோருக்கு போன்னு அவனுக்கு என்ன நம்பிக்கை வரல அதனால் நீ போ அடுத்தது காயினை எப்படி நகர்த்துறது அப்படின்னா இவா நகர்த்துறா பெரியவா நகர்த்துறா நமக்கு தெரியாது நம்மளை அறியாத நம்மளை கொண்டு எங்கேயோ தள்ளும் எங்களையோ விளக்கும் எங்கேயோ சேர்க்கும் யாரையோ கொண்டு வரும் யாரையோ விளக்கும் எல்லாம் எப்படி நடக்கும் அமானுஷ்யமாக நடக்கும் நமக்கு தெரியாதே நடந்துருக்கும் அதுதான் ஈஸ்வரன் பண்ணுற அந்த அருள் விளையாட்டு லீலையில் அந்த அதிசயம் மிராக்கிள்னா அப்படி தான் நடக்கும் எக்மோருக்கு வந்து எதுக்காக விரிவாக எக்மோருக்கு போகணுன்னு சொன்னால் இவர் பாண்டிச்சேரி தானே கேட்டார் ஒன்றும் அங்கே போகணுன்னு சொல்லலாம் போகாதன்னு சொல்லலாம் எத்தோ பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை சும்மா வானும் இருக்கலாம் ஏன் எக்மோர் போகணும்னு சொன்னார் அதுக்கும் ஒரு காரணம் இவர் பெரிவாள பிரதோஷத்துக்கு பிரதோஷம் தரிசனம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணி ஜென்ம விரதமாக வச்சுட்டு தரிசனம் பண்ணுறதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கார் இது வரைக்கும் இவா ஏதோ இப்போ காஞ்சிபுரத்துலேருந்தா தேனம்பாக்கத்துலேருந்தா சேலத்துலேருந்து வந்து வந்துட்டு போயிருந்தார் அதுவே சிரமம் தான் எப்படியும் சேலத்துலேருந்து இங்கே காஞ்சிபுரம் வந்து பார்த்துட்டு போனால் ஒரு நாளாலும் லீவ் எடுக்கணும் இல்லையோ பிரதோஷத்துக்கு மறுநாள் ராத்திரி கிளம்பி வந்து பார்த்துட்டு அன்றைக்கி கிளம்பி போனால் கூட சாயந்தரம் தான் ஊருக்கு போக முடியும் நிச்சயம் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போக முடியாது இது மாதிரி மாதம் ரெண்டு நாள் லீவு கிடைக்கணும்னா எந்த ஆஃபீஸில் கிடைக்கும் ஏதோ அது நடந்துருந்தது பெரிவாளோட கிருப்பையினால் ஆனால் பெரிவா ஏன் இவரை முதல்ல மூவ் பண்ணி சேலத்துலேருந்து எக்மோருக்கு கொண்டு வந்தால் மெட்ராஸுக்கு கொண்டு வந்தான்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே பெரியவா தேனம்பாக்கத்துலேருந்து கிளம்பி யாத்திரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் சொன்னேனே நேற்றுக்கே இந்த சத்தாரா வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணினான் ஆறு வருஷம் இந்த ஆறு வருஷ யாத்திரையிலையும் ஒரு பிரதோஷம் விடாத மாமாவுக்கு தரிசனம் கிடச்சினா அதுக்கு முக்கிய காரணம் மெட் மெட்ராஸ்லேயே இருந்தது தான் இனிமேல் சேலத்துலேருந்து மெட்ராஸ் வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி இனிமேல் சத்தாராவுக்கு போய் அங்கே போய் இங்கே போய் திரும்பி பார்த்துட்டு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம் இங்கே எக்மோரில் மெட்ராஸில் இருந்ததுனால இந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தினம் பெரியவாள் எங்கே போனாலும் அவ்வளவு தூரத்தில் போய் கூட தரிசனம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்ததுனால் அதுதான் பெரியவா பண்ணுற விஷயம் இந்த விடப்படாத இவரோட பக்திக்கு இவரோட சங்கல்பத்துக்கு இவருக்கு பிரதோஷ தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிருப்பையினால் தான் நகர்ந்து யாத்திரை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் தன் பக்தரை முதல்ல காயை நகர்த்திட்டு அப்புறம் தானார் இதான் பெரியவா